えっ、ー、あおいしいおアイス食ってんじゃねえよスルメ食ったらいいんじゃねえかなって思いますダメあピーですいや分かりますよいや違う違うだからって分かってんならだよ<笑>ファスティングした結果をね発表させていただこうと思います体重が増加するとガチですお世話になっておりますまっちゃんでございます明日から1週間ズボラファスティングをやらせていただこうとプロラボさんの商品を買ったらですね無料でいろんな検査してくれるらしいのであちなみにあのプロラボさんも許可もらってないのでちょっと今日は今こっそり取れたらね取りますここだはいすぐすぐ永遠に出口からすぐですはいはそんなに悪くない、はい、流れが悪いんですね、はい、はい、<笑>どうもお世話になっておりますまっちゃん一週間ズボラファスティングに挑戦と購入させていただきましたのは水回復食準備食酵素と5万9767円本来、1週間分、3万2443円。ちょっと水と、酵素多めで。本来は1本で済みますよ、と。準備食2日間、ファスティング3日間、回復食2日間と。計1週間で、どれぐらい体が変化していくのか。今回言われたのが、内臓脂肪が12、レベル12。これ結構、過剰摂取してて、かなり内臓脂肪が多いらしいので、1週間でどれぐらい変わるのかなと。僕みたいにね、料理が全くできませんでもファスティングやりたいよっていう方がね、これだけ買えばできちゃうという形になります。まっちゃんがなんで痩せないのか皆さんによく聞かれるんですけど、たくさんご飯を食べさせていただいております。同時並行、僕はファスティングしますけど、スタッフは僕が日々どんな食生活をしているのかっていうのもお見せさせていただきたいと思いますので、ぜひご覧ください、えーじゃあ、早速、準備食1食目。これを 20ml。こんなもん、こんなもんですよ。こんなもん。こんなもんを、ビュこんなもんかな ?1 食分と。終わりと。味はまあまあ飲みやすい非常に非常にいい匂いするねこれは3日目4日目はきついな<笑>うわ少な<笑>少なはい昨日ですねこれとこれをご飯とカレーで一緒に食うと。食べれるだけありがたいね。あとは味次第ってね。<笑>あ、美味しい。美味しいっすよ。ズボラファスティング万歳。ただチンするだけと。水は飲まなくていいうん、でも。基本的には1日2リットル以上飲むようにしてください。常温の水をね、2リットル以上飲むことをおすすめしますということでございました。普通の水じゃないんですよ。糸、腸をね、すっきりさせた上でね、痩せやすくなるっていう、そんな水らしい。あ、うまいかもね。ちゃんと辛いし。ごちそうさまでした。今日は誰か来るかな。<笑>はい、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。本日はですね、1週間ファスティングというのをやっておりまして、1日目ということでございました。ファスティング中はね、お酒も飲まず、ジュースも飲まずと。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、どういたしまして。<笑>本日のうちのスタッフが食べるのは、唐揚げの天才。めっちゃいい匂いするやんけ眉間にシワがある。
寂しいですね。こうそうでもます。お昼、この緑のよくわからないものにします。いい匂いコートこ見えるかな昼何食べてるか寿司だ寿司寿司寿司うん美味しいよおアイス食ってんじゃねえよ<笑>準備食を一回二個食いするってのはダメなんですかねすいませんちょっとお聞きしたいんですけども準備食を二個食べるってのはいい,い,いものなんでしょうかはい。他のものを取ってしまうであれば2個食べてもいいと。準備であれば 2, 2個食いしてもいいと。よくはないけど、他のものを摂取されるよりはマシってことですね。わかりました。2個食いはしないでと。1個でも何とかしてほしいと。いうとこですよね。今日の晩ご飯もね今日も皆さんと一緒にご飯食べれればいいなと思いまして今日のご飯のこんなてをね皆さんに発表したいと思いますトマトマコンサイこんな感じです僕ファスティング中なんですよでもスタッフはね僕にこれを買えって買ってって言われるから買いますけどおかしくねえかっていうねこんな感じですはいうん悪くないぞ今日4食目だけど今んとこ外れがないわ食えるな明日のお昼そうめんにしようかなファスティングせえバカ野郎<笑>問題は明日からのファスティングですよねまだ今日は固形物が食えるから、まあ、そんねえファスティングですね3日目でございます残り5日朝一杯飲みまして、まあ、昼とこれぐらいと、うん、悪くないなんかでもフェイスライン出てきたっぽいよねほらこのままいったらファスティング終了後にめっちゃ太らないかうまかちゃんできてるぞうまかちゃんできてるぞ本日のスタッフのお献立をまずですねドレイクメロンソーダでございますねコーヒーシェイクとびきりトマトレタスモスチケーとポテトですプラスオプションがつきましてうまかっちゃんの僕はこれを飲みながら耐える日々とだからもうどっちが勝つかだよね<笑>めちゃくちゃうまそうめちゃくちゃいい匂いするじゃんうまかってんのには半端ないっすね<笑>そのモスバーガーのボリューミーなとこちょっと見せてもらってこれ食ってんねバーカじゃん<笑>では本日ですね何だっけ食べるものがないから本日最後の晩餐でございます。麦茶ですか。こうそうだよ。初日の体調の変化は。あ、初日の体調の変化は別になかったです。お腹が劇的にすくってことはないですね。ただ、あのー、周りのスタッフが美味しいラーメンとかをわざと食べてる。今何を食べたい。カツカレー。なるほど。じゃあ明日それを食べよう。バカ野郎。<笑>今日はですね、カレーとですね、はい、寿司です
<笑>どうでしょう食べます食べねえよ<笑>バカ野郎待っては何食べるんですか今日はね酵素飲むだけに決まってんじゃん<笑>今日結構しんどいぞ頭が回らないし眠いしきついきついぞ残り3日間となりますもう折り返しでございますえー、っと頑張るしかないよねスルメ食ったらいいんじゃねえかなって思いますダメダメでしょエステプロラボ製品だけでやってみようってチャレンジ今回のいや分かりますよいや違う違うって分かってんならごちゃごちゃになる<笑><笑>ああスルメでいいから食べたいファスティング4日目今日も至って元気でおりますフィルメシ作ってますよ僕のね久しぶりのね外出とこの持参でねこれとお水生活ですわね朝から撮影です今日明日とね撮影の日食べたすぎるたい焼きなんだよ氷めっちゃ氷やで食べたいうざいファスティング最後の日でございます、まあ、思ったほどご飯食べなくても生きていけるんだなと今日は撮影とビシッとやっていこうかなと思います<笑>今日はね銀座でね金子の正しのおじちゃんとこ来たよ彼ねはいどうもお世話になっておりますはいお願いします右手の方に何かしら今までやってきた人生の怨念というのがついてるんだね<笑>いちいち<笑>いちいち<笑>元気いっぱいこんな感じ今無双モードでございますただねおしっこ激黄色これ使えんのかなじゃあ今からウォーキングしながら打ちっぱなしに行ってきますね近いな深いロックチャンネルみたいでいいし<笑>町田さんな何ど,どこで生まれた人なんですか僕ですか<笑>ちょっと近いな<笑><笑>宮崎宮崎宮崎県日南市ですあそうなんです,んですよでなんで東京にあ、なんか、なんか、あの、近いな。今日。やっとね、食べれます。回復食を食べるっていうことが重要らしいので、一週間ね、頑張っていただいた酒井先生とお昼ご飯を食べましょうと。はい、お疲れ様でした。お腹空いてます僕、全然昨日からお腹空かないよ。無双モードに入ってるでしょ。みんなが何を食べてようが。いや、全然減っちゃら。はい、いただきます。めちゃくちゃうまいおいしいうわぁ、固形物がバーっと入ってる感じするわ。<笑>感動のあまり30回噛まずね、飲み込んでしまいましたよ。<笑>まあ、ご飯中だけどね。今日のお弁から、酵素の匂いがするのよ。多分今全部出切って、酵素が出始めてんだと思う。あと、酵素の色になってる。お弁がね。これ。めっちゃうまいな。じゃあ、それでは今日のランチ会終了ありがとうございましたお疲れ様でしたじゃあねーお疲れーはいファスティング終了からね一日経ちまして今から体のチェックねプロラボに行ってこようかと思います果たしてね内臓脂肪が落ちているのか筋肉量は落ちていないのか1週間の成果をね確認しようかと思っていますよ
そうですね、それはまさに。では、今から行ってくれたら。そしたら一応、こちらの方をお知らさせていただいて、はい、結果を見させていただきますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はいはい、あ、めちゃめちゃ流れてますね。ズボラファスティング1週間生活無事終了とファスティングした結果をね、発表させていただこうと思います。なんとですね、体重が増加すると。<笑>ガチです。1週間頑張った結果ね、太ったと。結果っていうのをちょっとね、まあ見てもらったらわかるんですけども、体脂肪率がぐんと落ちたと。体脂肪で言ったらお腹の部分がファスティング前 9.7 キロだったものが、ファスティング終了後 8.5 キロ。8キロと。これだいぶ減ったね。体脂肪が 22.2% だったものが 21.2%。で、えー、脂肪量が 17.2kg だったものが 16.5kg。まあ、約 1kg 内臓脂肪がドンと。脂肪レベルもね、えっと、12から11と。筋肉量が 57.1kg だったものが 58.1kg。約 1kg。筋肉が増えたと。驚くべきはですね、体水分量。ファスティング前が 41.5! ファスティング後、43.9! 43.9 でも体重は 0.4 キロ増。体重が 0.4 キロしか太ってないのにもかかわらず、脂肪がぐんと下がって、筋肉量がドゥンと上がって、水分量がぐんと上がったと。実際ちょっと焦りましてですね。一週間やったにもかかわらず体重が落ちてないやんって一瞬ドキッとしたんですけどあのそれ以外の表を見させていただくとですねかなり、えー、と結果が良くなっております基礎代謝量っていうのがもう1 6 8 3キロカロリーだったものが1 7 1 5キロカロリーになったのでまあ基礎代謝量も上がったよと筋力もぐんと上がった上に内脂肪だけぐんと下がったとで体重が0 4キロ増ってことは結局、筋肉のおかげでちょっと体重が4 0 4キロ太ったよということでございました。あとはね、糖化指数。糖化って何かって言ったらね、糖化がすごくなればなるほど、まあ、要は老けるってことなのよ。体がね、えー、シワとか、シミとか、あの、肌の弾力とか、糖化すればするほど老けていくっていう指数なんですけど、糖化指数が、えー、ファスティング前。はえー、と評価は C 同年代のランキングで言ったら100人中75位とちょっとだけ良くなりまして100人中59位というところでございました体感的な総評をさせていただくとやっぱり糖が摂取できてないと脳がちょっと回りづらいかなと思ったのが正直なところです体力的には何の問題もなかったかなと思いますあとはねお腹がすくんじゃねえか問題準備食が2日でその後に3日間のファスティングその後に回復食っていうのを食べまして計1週間やらせていただいたんですけど正直しんどいのは準備食2日目今回まあプロラボさんの酵素が美味しかったっていうのもあるんですけど2日目3日目がちょっとしんどくてあとはもうどっちかというと余裕今回もうほズボラファスティングだったので料理を作るとか栄養のバランスを考えなきゃいけないとかいうこともなくね、すごく簡単なファスティングだったので、何も考えずにただただやりました。ズボラファスティングおすすめかもしれない。あと、ファスティングをすることによって免疫力下がるんじゃないかなって危惧してたんですけど、免疫力的には上がってる気がします。僕の個人的な意見なので、あの、それも各自の判断に任せますけど。っていうところでございました。本日ですね、やっとファスティングも終わりました。まともなご飯を今からちょっといただこうかなと。では、いただきます違うね
ファスティングありがとうございましためっちゃうまいわ「Say goodbye Caroline Road」「I remember in my hometown I met a pretty girl there」「I remember」